բարի երեկո ազատության ուղղղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արման բաբաջանյանը այսօր տեսակցել է հոգտեմբերի 27-ի գործով ծմա հազատազրկվան դատապարտված ահավեկճական խմբավորման ղեկավար նայերի հունանյանին այս մասին իր վեսբուկյան է ջում գրել է բաբաջանյան պետք է միշտ հիշ են Հայաստանի պետության ու պետականության այսահաբեկճական սպանդի հետևանքով հասցված վնասը չի ներվելու և որվ է մեկը ամպատիշ չի մնալու։ Նայրի Հունանյանը հոգտեմբերի 22-ին պայմանական Կենտրոն վարճական շրջանի ղեկավար վիկտոր Մնացականյան աշատանքից ազատվելու դիմում է ներկայացրել Մնացականյան իր վեսբուկյան է ջում գրել է, որ այս որոշումը կայացրել է, կանի որ ծանկանում է զբաղվել կաղաքային իրելի կաղակին և երկրին։ Այս կայլս ամենևին չի նշնակում, որ հերանում եմ այն թիմից, որի մասն եմ եղել և որի հետ աշխատելու պատիվ եմ ունեցել։ Թող ոչ 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 փորձի շահարկել այն կաղաքական նկատարոններով Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախին տղակալ արսեն բաբայանն այսօր կալանավորվեց դատարանի որոշ մամ պիշխանությունը յուրացնելու նոժանդակելու և պաշտոնեական կեղցիկ կատարելու համար մեղադրվող բաբայանը որ սխեման էր կիրարելով։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախգին տեղակալ արսեն բաբայանը երկու ամսով կալանավորվեց։ Նա մեղադրվում է իշխանության յուրացման նոժանդակելու և պաշտոնյական կեղցի կատարելու համար։ Նրա պաշտպան Հերթական անձը պետք է գտնվեր անազատության մեջ, որպեսի հերթական ճնշումը լիներ հրայթով Մասյանի նկատման, դատարանը դա ապահովեց։ Արսեն բաբայանին մեղադրանք է առաջադրվել պատգամավոր արման բաբաջանյանի հաղորդման հիման վրա հարուցված գրիական գործով։ Պատգամավորը հաղորդում էր ներկացրել, որ 2018 թվականին մի խում պաշտոնյաներ այդվում սամնադրական � հինգին ստացած դիմումը թվագրել է մարդի երկուսով։ Հկծըմ պնդում է, որ աժը նախագահ Արաբաբլոյանը մինչև սդը նախագահի հրաժարականի դիմումը ստանալը, ապորինի ստորագրել է և հայտարարել սդը նախագահ Հավարման ժամկետը մինչև 70 տարեկանն է։ Կնտրվեր նոր սահմանադրությամբ ինչը նշանակում էր, որ կպաշտոնավար էր 6 տարի ժամկետով։ Արսեն բաբայանի պաշտպան լուսին է Սահակյան նասում է, որ կեղցիկ չի եղել և այս Կալանքի միշնորդությունից բացի դատանը կննել է նաև արսեն բաբայանի ձերպակալության իրավաճապության դեմ պաշտպանների բողոքը։ Հատկանշական է, որ դատանը սա էլ է բավարարել։ Այսինքն համարել է, որ բաբայանի ձ 
ձերպակալման ոչ իրավաճապության հարցը պետք է քննարկեր 24 ժամվա ընթացքում ինչի ինքը չեր արել ոչ մի բան չի լինում այդ դեպքում ուղղակի համարվում է որ անձի իրավունքը խախտված է անձի իրավունք ունի դիմել փոխհատուցման պահանջով համապատասխան այդ ընթացակարգերով բայց դա միևնույն է ոչ ինչ արդեն չի փոխում անձը արդեն անազատության մեջ ապօրինի գտնվել է եւ նույնիսկ եմ ասում գոն եթե մյուս դատավորները այս պայմաններում ոչ իրավաճապ կճանաչեին հետո հասկանալով որ կալանքի որոշում կլինի եւ կալանքի միջնորդում կլինի հետո էլ կքննարկեին այդ հարցը ինչպես մենք տեսնում ենք շատ գործերով բայց այս դատավորը նույնիսկ դա չկարողացավ իր մեջ ուշ չգտավ նույնիսկ դա անելու այդ այս գործով սդնախագա հրայթով մասյանը դերևս որևէ կարգավիճակ չունի փոխարենը կասկածյալ է աժն նախկին նախագահ արաբաբլոյանը հարապետական իշխանության օրոք պաշտոնավարած արաբաբլոյանը ազատության հետ զրույցում վստահեցրել է թե գործել է սահմանադրությանը համապատասխան Մինչ Արսեն Բաբայանի պաշտպանները եւ նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները պնդում են, որ վերջինիս կալանքը քաղաքական նպատակներ ունի, իմ քայլը խմբակցության ղեկավար լիլի թմակուն սնասում է, իրենց իշխանությունը բացառում է քաղաքական հետապնդումը։ Տեղի ունեն քննություն, որի հետ կապված համապատասխան մարմինները իրականացնում են որոշում այս կամ այն փուլում ներգրավել հարցաքննության համար կամ ինչ-որ որոշումներ են կայացում իրավական գործընթաց ընդհանալու պարագայում որևէ մեկնաբանություն տալուց ծերն պահ կմնամ իսկ քաղաքական իսկ դե խնդրում եմ իրավական հիմնավորումների հետ կապված դիմել համապատասխան մարմիններին իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքական հետապնդումներին ես առիթ ունեցել եմ ասել ասելու եւ նորից կրկնում են որ մեր իշխանության պարագայում բացառվում է որևէ քաղաքական հետապնդում բացառվում է պարզապես Պետք է կամուտների նախկին նախագահ Գագի Խաչատրյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ այսօր դատարանը մերժեց Խաչատրյանի պաշտպանների միջնորդությունը նրան ազատ արձակել 230 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Հենց այդ գումարն է մեղադրանքում նշվում որպես վնասի չափ։ Նախկին սուպերնախարարը մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքի չարաշահման եւ խոշոր չափերի վատնման համար։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագա եւ ֆինանսների նախկին նախարար Գագի Խաչատյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգվեց եւս երկու ամսով։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է նախկին ազդեցիկ Պաշտոնիայի խափանման միջոցը երկարացնելու վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը եւ մերժել պաշտպաններինը։ Դրա գրողներին հայտնեց Խաչատյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը, նրա խոսքով որոշում նա սпасելի չէր իրենց համար։ Եմ որ այստեղ ակն այդ խնդիրներ կային եւ դրանք ստեղության որևէ իրավական հնարավորություն չկա շրջանցելու այսինքն այնպես ուղիղ պահանջներ կային կալանքից ազատելու որ դատարանը ստեղության անտեսել է ես մեծ սիրով կուզեմ այդ տեսնել թե ինչպես է փորձել պատճառաբանել կամ արդյոք պատճառաբանել է թե չէ Պաշտպանական կողմը միջնորդել էր որ Խաչատյանի ինգրավի դիմաց ազատ արցակեն Սարգսյանի խոսքով իրենք պատրաստ էին մեղադրանքում նշվող շուրջ 230 միլիոն դրամ ի վնասի չափով գրավ վճարել Պաշտպանը հայտնեց որ իրենք պատրաստվում են քարկել դատանի որոշումը բացի այդ տեղեկացրեց որ վճռաբեկ դատան են դիմել վերաքննիչ քրիական դատանի կոմից խաչատյանին գրավով ազատ արձակելու իրենց միջնորդությունը մերժելու համար դատական պրակտիկան այնպեսին է որ եթե կալանքի ընկերից մեկը խոչընդոտման հավանականությունը ապա մեխանիկորեն գրավի կիրառում անթույլատրել է այն համարում սակայն սահմանադրական դատանը վերջերս կայացած որոշման փստակ արձանագրեց որ այդ պրակտիկան հակասում է եւ սահմանադրության եւ օրենսդ ռությունն է ստեղծության այդ մասով հակասում սահմանադրության ադրության Սարգսյանի խոսքով Գագի Խաչատյանի առողջական վիճակը բավականին վատ է նաև այդ կարող է հիմք լինել Խաչատյանին ազատ արձակելու։ Ըստ պաշտպանների նախկին ազդեցիկ Պաշտոնյան վիրահատության կարիք ունի, որը հնարավոր է կատարել արտասահմանում։ Դժշկական այն խնդիրներն են, որոնք որ առկա են, որոնց ուժը անհապակցություն կա ազատ արձակելու եւ եթե պետություն ի վերջո վճռաբեկ դատանի մակարդակում իր պարտավորությունը չկատարի, արդեն իսկ խնդիր է ցակելու եվրոպական դատարան դիմելու եւ եվրոպական դատանում վստահեն որ այս առումով բավականին ոչ հարցեր կառաջանան Գագի Խաչատյանը մեղադրվում է Պաշտոնյական դիրքի չարաշահման եւ խոշոր չափերի վատման համար։ Մեղադրանքն առնչվում է Գագի Խաչատյանի Պեկ նախագահ եղած ժամանակահատվածում ենթադրյալ հանցանք կատարելուն։ Ըստ նախնական տեղեկությունների Պետական Եկամուտների կոմիտեում գրանցվել են աշխատակիցներ, որոնց աշխատավարձ է փոխանցվել, սակայն իրականում աշխատանքի չեն հաճախել։ Նույն քրեական գործում մեղադրյալի կարգավիճակ ունի նաև Խաչատյանի եղբորորդին Կարեն Խաչատյանը, որը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափի վատնում կատարելու համար նրա կալանքի ժամկետը 3 մեկ ամսով երկարաձգվել է 
Բարձրավոլ տելեկտրական ծանցերի հաղթանակի ընթակայան վերագործ զարգվում է, այսօր բացման արարողություններ դրան մասնակցում էին գործարարներ Սանվել ալեկսանյանը, Սանվել կարապեծյանը և արջապետ նիկոլ պաշինյանը Հառապերություններ։ Երևի աշխատում ենք, չտեսակ ուր աշխատում ենք, ու նախեցցրել ենք անում։ Իսեղ ինչ ներդրումների մասին խոս կարող է գինալ բանում կարապեցյան առաջ ուրեն։ Հերտով կիմանակ։ Նրա գրողները հարցր են ուղել նաև Վարճապետի մամուլի խոսնակ վլադիմիր կարապետյանին, այդ թվում Հայաստանի պոխվոստի կանապետ հովանես Քոչերանի ազատման վերաբերալ։ Քոչերանը նախ կնադատել էր ոստի կանապետի անցած տարվա Մայիսին։ Աշխատանքից ազատման պատճարվով։ Ես հետո գրել է դիմում, խնդրել է այլ են ազատել։ Աշխատանքից ինչ է է բարվել է։ Իսկ իմ կողջիացը։ Այսինքն տրա հիման վրա արդեն որուշումը կայացվել է ներկայացնել նախագային գրություն ազատման վերաբերել։ Նախարարների աշխատավարցրի բարցրացումը հատուկ գաղթնի չի պահվել պնդում է, պետ եկամութների կոմիտեի նախագահ դավիտ անանյանը պարզապես սահմանվել է աշխատավարցրի և պարքևա վջարների վերին շեմ, ինչի հետև Դեր այս տարվա Մայիսից Վարճապետի հանձնայարականով գրգնապատքված աշխատավարցով նախարարներն ու մյուս բարցրաստիճան պաշտոնյաները չեն համանում, թե իրենց աշխատավարցը հանրությունից գաղթնի է բարցրացվել, թե ազգային ժողովի համբյոնից ընչեցրել է, որև է տենց նպատակադրված այդպիսի գաղթնի որոշում, այդպիսի բան չի եղել։ Ուղակի շատ դուք ասեցիք մեր պարքև ավջարների վերաբերյալ, ուղակի սահմանվել են Վարճապետի Ավինակա այդ որոշակի առավելագույն չապեր սահմանման արդյունքում մեր պարքևատ վջարներ, որոնեք իմ պարքևատ վջարը ինվազել է։ Այո, առաջ երկու միլոն է իստարով, հիմա մեկ կես միլոն է իստարով։ Կրդության գիտության ու մուշակույթի նախարար առայի կարությունյանը եվ սպնդում է, աշխատավարցերի բարցրացումը թակցնելուց հանկություն չի եղել, թե եվ այս տեղեկությունը մենք հոչ ենք հրապարակում ամեն ամիս ինչքան եկամուտ ենք ստանում, չիշտ տա, լինում են գործողումներ, լինում են արցագործներ, որքան արցագործ թային ստացանք, որքան, բայց այդ նույն տրամբանությամբ կասեք ես ամիս չես ասել, որ դու արցագործ թային ձեզ կան գումար է ստացել։ Աշխատանքի ու սոցալական հարցերի նախարար զարուհի բաթոյանը � որ ակյալ այլ կադրեր ներգրավել իրենց համակարգ։ Որպիսին նախանորարը իր թիմում ներգրավի 
որակյալ կադրերի եւ այն կադրերի, որոնք հաջողել են այլ ոլորտներում, պիտի ունենա այդ հնարավորությունը։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյան իր հերթին բնդում է բարձրացված աշխատավարձ իր մոտիվացիան չի բարձրացրել։ Գախտի պահելու տարբերակ մեր աշխատավարձի պարզապես չկա։ Եվ խտան հանդիսացավ դա հիմա դուք լավ աշխատում եք որ ձեր աշխատավարձը 7 ամիս դարձավ։ Ես աշխատում եմ լավ միշտ եւ աշխատելու եմ այդպես միշտ։ Միջազգային դերահոսի հիմնական նորություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Աշխատանքային այցով Բաքու է ժամանել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին չմիավորված երկրների շարժման գագաթնա ժողովին մասնակցել ու նպատակով մինչ այդ նախօր էին ադրբեջանի նախագահիլ Համալիևը Բաքուում ընդունել է Իրանի արդգործ նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Ալիևը գոհունակություն է հայտնել Իրանի հետ բարի դրացիական եւ բարեկամական հարաբերությունների կապակցությամբ Կազմակերպության 18-րդ համաժողովը ադրբեջանի մայրաքաղաքում նախատեսված է հոկտեմբերի 25-26-ը դրան կմ ասնակցեն մոտ 6 տասնյակ երկրների նախագահներ եւ կառավարությունների ղեկավարներ չմիավորված երկրների շարժումը 1961 թվականին ստեղծված միջազգային կազմակերպություն է որը ներկայումս միավորում է աշխարհի 119-ը երկիր որոնք չեն մասնակցում ռազմական դաշինքների Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը 4-րդ շաբաթի օրը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկին հայտնել է, որ չի ցանկանում հետաձգել Բրեքզիտի ժամկետները եւ վստահ է, որ դեռ եւս կարելի է գործ արքն անցկացնել։ Խորհրդարանում մինչև հոկտեմբերի 31 այս մասին հայտարարել է Ջոնսոնի խոսնակը։ Անցած շաբաթ Բրյուսելի եւ լոնդոնի բանագնացները համաձայնեցրին Բրեքզիտի նոր գործ արքը, որը սակայն միացյալ թագավորության համայնքների պալատը մերժեց։ Ստիպելով վարչապետ Ջոնսոնին Բրեքզիտի վերջնաժամկետը երկարաձգելու խնդրանքով աշտոնական նամակ ուղարկել եվրամիության ղեկավարներին Իսրայելի նախագահ Ռեովեն Ռիվլինը անդիմադ իր կահոլ լավ անդաշինքի առաջնորդ բենի գանցին հանձնարել է կառավարության կոալիցիա ձևավորել ինչի համար քաղաքական գործիչն ունի 28-որ չի հաջողելու դեպքում երկրում տեղի կունենա նոր այս տարվա ընթացքում արդեն երրորդ ընտրությունները կահոլ լավանի եւ գործող վարչապետ բենյամին նետանյահուի առաջնորդած լիկուդ կուսակցության միջև բանակցությունները նախատեսված են այսօր լիկուդն իր հայտարարությունում կրկնել է լայն կոալիցիա ձևավորելու կոչը նետանյահուն հոգտ մերի 21-ին հայտարարել է թե չի կարողանում նոր կառավարություն ձևավորել սահմանված ժամկետում մանդատը փոխանցելով նախագահին հոկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցած քնեսետի ընտրությունների արդյունքներով լիկուդը ստացել է 31 մանդատ կահոլ լավանը 33 իսրայելական խորհրդարանում տեղերի ընդհանուր թիվը 120 է այդ իսկ պատճառով քաղաքական ուժերից եւ ոչ մեկին չի հաջողվում ինքնուրույն ձևավորել կառավարություն Սախարովի անվան մարդու իրավունքների այս տարվա մրցանակը Եվրոպական խորհրդարանը շնորհում է Ուիղուր ակտիվիստ Իլհամ Թոհթին։ Չինաստանի կառավարության կոշտնդի մախոսը 2014 թվականին ցմահազատազրկման է դատապարտվել անջատականության մեղադրանքով։ 49 ամյա Թոհթին տնտեսագիտության պրոֆեսոր է եւ իրավապաշտպան Եվրամիության օրենս դիմարմինը նրան հեղինակավոր այդ մրցանակին է արժանացրել Չինաստանի ժողովրդի եւ Ուիղուրական մահմեդական փոքրամասնության միջեւ երկխոսությունը զարգացնել ու համար թողթին ավելի քան 2-10 ամյակ աշխատել է Չինաստանի արեմտյան շրջաններում բնակվող ույղուր փոքրամասնության իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ նա պաշտոնական Պեկինի մշտապես մեղադրել է մահմեդական փոքրամասնության իրավունքները խախտելու եւ անտեսելու համար Այսքան նենք նախատեսել այս եթերաժամի համար լրահոսը կամ փոփենկերը կոյան ժամը 8-ին։